Finalement, nous allons voir différentes méthodes pour calculer les intervalles de confiance des estimés du maximum de ressemblance. À la base, pour euh, calculer cet intervalle, on va utiliser la relation entre le test d'hypothèse et un intervalle de confiance. Euh, cette relation, c'est que si on a un test d'hypothèse et qu'on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle pour une certaine valeur de θ, donc je dis θ0, avec un certain seuil de signification alpha, dans ce cas-là, on peut dire que θ0 fait partie de l'intervalle de confiance à 100% 1 moins alpha de θ. En particulier, par exemple, avec un seuil de signification à 0.05, toutes les valeurs de θ qu'on ne peut pas rejeter avec ce seuil de signification, ça fait partie de l'intervalle de confiance à 85, 95% pour θ. Ça nous permet d'utiliser notre test du rapport de vraisemblance et en particulier, on va trouver la valeur maximale de la statistique, donc la statistique du rapport de vraisemblance. C'est la valeur maximale qui ne va pas être rejetée avec un seuil de alpha égale 0.05, par exemple, si on veut un intervalle à 95 ça va être le 95e centile de la distribution du qui carré. Il faut se souvenir que le test ici est unilatéral, c'est-à-dire qu'on s'intéresse seulement aux déviations du qui carré qui sont supérieures à une certaine valeur critique. Donc, en particulier, si on réarrange cette équation, les limites de l'intervalle à 95 c'est les valeurs de θ0 où la log vraisemblance est au plus cette valeur-là en dessous de la valeur au maximum. Et puisque la log vraisemblance descend de chaque côté du maximum, euh, dans ce cas-là, on va avoir en fait euh, deux limites en utilisant cette équation -là. Je vais donner un exemple avec euh, le modèle qu'on a déjà vu, ce qui était euh, la germination des semences. Donc, on avait un modèle binomial où on avait tester 20 semences, il y en avait 6 qui avaient germé. Donc, notre estimé selon le maximum de vraisemblance du taux de germination, c'était 0,3. Maintenant, si on veut calculer une limite pour l'intervalle à 95 qu'est-ce qu'on fait? C'est ici, qu'est-ce que j'ai calculé dans R? C'est Ça, c'est la log vraisemblance au maximum parce que P égale 0,3. Et je soustrais donc le 95e centile de la distribution du qui carré avec un degré de liberté, je divise par 2. Et vu que je travaille avec le, le, ici la vraisemblance et non le log, je reprends l'exponentielle. Donc, ça donne une valeur, dans le fond, critique pour notre test au niveau de la vraisemblance de 0.028. On voit ici cette valeur-là, c'est euh, 0.028 est représentée ici par la ligne pointillée. Et lorsque cette valeur intersecte avec notre courbe de la vraisemblance, on obtient les bornes de notre intervalle. Dans ce cas-ci, il faut utiliser une, une méthode numérique pour approximer le point où cette courbe rejoint exactement le seuil de vraisemblance qui nous intéresse. Aussi, je vais vous montrer que si on avait le même estimé, mais on avait plus de données, euh, donc le même taux, donc par exemple, au lieu d'avoir 6 sur 20 semences qui avaient germé, il y en avait 15 sur 50, ce qui produit aussi un taux de, de 0.3. Mais dans ce cas-ci, avec plus de données, euh, vous voyez que la, la fonction de vraisemblance est plus étroite, donc aussi l'intervalle de confiance est plus étroit, ce qui est logique qu'on ait une meilleure estimée avec plus de données. Si vous regardez la valeur de la vraisemblance comme telle, en fait, elle, comme je l'avais dit plus tôt dans le cours, elle diminue parce qu'on a plus de données, mais on ne peut pas la comparer en différents, euh, différentes données. Qu Ce qui nous intéresse, en fait, c'est comparer la vraisemblance pour différents paramètres pour les mêmes données. Donc maintenant, euh, ça, c'était pour un paramètre. Qu'est-ce qui arrive si on a un modèle avec plusieurs paramètres? Bien, en fait, on voudrait faire le test du rapport de vraisemblance pour un paramètre donné. Donc, calculer cette statistique qui est la, la log vraisemblance à une valeur fixe θ0 comparée à la log vraisemblance au maximum. Par contre, la question ici, vu qu'on a plusieurs paramètres, qu'est-ce qu'on fait avec les autres paramètres? Quelle valeur on choisit pour calculer la vraisemblance lorsqu'on fixe θ à une valeur différente de son maximum? On pourrait croire qu'il suffit de fixer les autres paramètres à leur valeur estimée au maximum de vraisemblance, mais on ne peut pas faire ça, ou ce n'est pas juste de faire ça si les estimés sont corrélés. Parce que la valeur optimale d'un paramètre dépend de la valeur des autres. Pour donner un exemple, même avec un modèle assez simple, donc une régression linéaire, ici, euh, j'ai des points et j'ai la droite qui est complète. Ici, c'est le meilleur estimé de la pente et de l'ordonnée à l'origine pour la régression linéaire de X et de Y. Si, par exemple, je fixe l'ordonnée à l'origine à zéro, et ça, c'est la droite ici en, en tiret, si je fixe l'ordonnée à l'origine à zéro, mais le meilleur estimé de la pente doit changer. Et c'est ça qu'on remarque. Ici, la pente une, est, est différente. Donc, même pour ce modèle, on a déjà une corrélation entre les estimés. Dans ce cas-là, pour construire la courbe de la vraisemblance 
pour, pour un paramètre, pour utiliser le test de, du rapport de vraisemblance pour calculer l'intervalle de confiance, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on va fixer le paramètre à différentes valeurs, et pour chaque valeur, on va réestimer le maximum de vraisemblance pour les autres paramètres. Donc, la vraisemblance pour θ0, c'est la vraisemblance obtenue si θ est fixe à θ0, mais tous les autres paramètres sont optimisés pour maximiser cette vraisemblance. Et la fonction qui résulte, donc de, en, comme vu comme une fonction de θ, c'est la vraisemblance profilée, qu'on appelle profile likelihood. Donc, c'est vraiment la, la, la vraisemblance en variant un paramètre et en, à, à, pour chaque valeur en optimisant les autres. Heureusement, il y a des fonctions pour faire ça automatiquement. Et dans le package euh, BBMLE, euh, c'est la fonction profile qu'on applique au résultat de notre estimé du maximum de ressemblance. Ici, je montre le résultat. Donc, vous vous souvenez qu'on avait fait un modèle euh, binomial négatif pour le nombre d'espèces sur différentes îles de l'archipel des Galapagos. Et dans ce modèle-là, on avait des paramètres comme euh, une ordonnée à l'origine, l'effet de la superficie et de la distance vers l'île la plus près. Et on avait un paramètre θ qui mesurait un peu la dispersion de la distribution euh, binomiale négative. Et pour chacun des paramètres, ici, la fonction nous, nous montre, euh, quand on fait plot, ça nous montre le profil. Et qu'est-ce qui est montré ici? En fait, la, la, la courbe ici en, en bleu qu'on voit, c'est la statistique du rapport de vraisemblance, mais avec une transformation racine carrée. La raison, c'est qu'on va voir plus tard, il y a une approximation quadratique de cette courbe-là. Et si la courbe suit une approximation quadratique, quand on prend la racine carrée, on devrait avoir une forme en, en, en V, donc un V symétrique. Et ça nous permet de voir, euh, comme on voit plus tard, quel paramètre euh, répond plus à cette approximation. Aussi, on voit que sur le graphique, on nous montre différents intervalles de confiance à différents niveaux, donc 99 le plus large, 95, 90, etc. On peut extraire directement ces intervalles de confiance en appelant la fonction confint qu'on applique euh, au résultat du, de la ressemblance profilée avec un niveau de confiance donné. Ça nous donne les, les intervalles de confiance pour chacun des paramètres ici. Le, le principal inconvénient de cette méthode, la ressemblance profilée, c'est que ça prend beaucoup de temps pour un modèle complexe. Parce que pour chacun des paramètres, il euh, faut calculer la ressemblance pour différentes valeurs. Et dans chaque cas, il faut réajuster le modèle pour tous les autres paramètres. Donc, si ce n'est pas possible d'appliquer cette méthode, il y a une méthode qui est plus approximative, mais qui est vraiment beaucoup plus rapide. Et c'est qu'on suppose que la log ressemblance va suivre une forme quadratique. Une forme quadratique, bien, si on a un paramètre, c'est une courbe, c'est une parabole qui est centrée sur le maximum de, de la log vraisemblance. Cette approximation-là est une approximation supplémentaire, c'est-à-dire qu'on fait l'approximation que la vraisemblance ou le rapport de vraisemblance suit une distribution qui carré. Ici, on fait en plus l'approximation que la forme de la courbe est quadratique. Et ça, les, les deux approximations en fait s'améliorent lorsque la taille de l'échantillon augmente. Mais l'approximation quadratique, c'est une approximation plus forte euh, que de simplement utiliser le test du rapport de vraisemblance en faisant le profil exact. On marque ici, euh, qu'est-ce que j'ai fait ici, c'est notre courbe de vraisemblance pour le modèle binomial, donc avec six succès sur 20 tentatives, et pour la vraisemblance du paramètre P, la proportion de succès. Ici, la courbe euh, qui est euh, complète, c'est la, la fonction vraiment calculée euh, de façon exacte, la vraisemblance exacte. Et euh, ce n'est pas exactement comme tout à l'heure, parce qu'ici, on a le log, pour vraiment montrer la forme du log. Et la courbe en tirait, c'est la, la version qui est une approximation quadratique. Donc, on voit que quand on est très près du maximum, l'approximation quadratique est bonne, donc ça s'approche d'une parabole. Mais plus qu'on s'éloigne, à cause que la distribution de P est asymétrique, entre autres, ça devient de, de moins en moins précis. Tandis que si on augmente la taille d'échantillon, donc on a le même ratio, euh, P égale 0.3, mais on est rendu avec 15 euh, succès sur 50. Dans ce cas-là, encore, il y a une asymétrie parce que euh, ce n'est pas exactement quadratique, mais on, on, on on s'éloigne moins. Donc, si on imagine de tracer un intervalle à 95 selon les deux méthodes, on va avoir moins d'erreurs ici euh, que selon la méthode précédente. Donc, si on veut représenter ça mathématiquement, c'est qu'on, selon l'approximation quadratique, la différence entre euh, la vraisemblance pour une valeur donnée de θ fixe et son, la vraisemblance au maximum, euh, ici on multiplie par moins 2 pour avoir la statistique usuelle du test, c'est une fonction quadratique, donc c'est une parabole autour du, du maximum euh, avec une certaine courbure ici A. Donc A, c'est la courbure de la parabole. On, en mathématiques, on représente ça par la dérivée seconde d'une fonction. Plus cette courbure-là est prononcée, 
plus l'estimé de θ est pressé. On se souvient, si la fonction est plus étroite, donc dans ce cas-là, les intervalles de confiance à un certain euh, niveau euh, vont être plus étroits aussi, donc plus précis. En particulier, si l'approximation canadienne est bonne, on peut aller plus loin et dire que euh, ici, on calcule la dérivée seconde de l'opposé de la log vraisemblance, donc sa courbure de la fonction. Cette courbe-là est exactement euh, égale à l'inverse de la variance de l'estimé. Euh, en fait, ici, euh, sigma, c'est l'erreur type de, de l'estimé. Et on peut obtenir donc la variance de l'estimé qui est inversement proportionnelle à la, la courbure. Si on a plusieurs paramètres, c'est plus complexe d'un point de vue mathématique parce que la courbure, c'est en n dimension. Et si on regarde cette courbure dans différentes dimensions, c'est représenté par une matrice. Une matrice qui euh, contient les dérivées partielles seconde selon euh, les, tous les paires de paramètres possibles. Et cette matrice-là, si on calcule les dérivées partielles seconde de, de l'opposé de, de la vraisemblance, on l'appelle la matrice d'information de Fisher. Et en inversant cette matrice, qui est un processus quand même complexe, on obtient les variances et les covariances des estimés. Donc, à partir de ça, on, on, on connaît euh, la précision de chaque estimé, leur corrélation, et ça suffit, en supposant une approximation quadratique, ça suffit pour calculer les intervalles de confiance à n'importe quel niveau qu'on qu souhaite. Dans le package qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, on peut utiliser la méthode quad pour quadratique dans la fonction confint pour obtenir des estimés. Et si vous allez comparer ces estimés à ceux qu'on a obtenus plus tôt, qu'est-ce qu'on va remarquer, c'est que pour les paramètres bêta, les coefficients de la régression, on s'en approche vraiment des, des estimés obtenus par le, la ressemblance profilée. Mais pour θ, pour le paramètre de dispersion, on, en fait, l'estimé est, est beaucoup moins bon. Puis on avait vu, quand on avait regardé la forme du profil, que θ était moins symétrique, moins en forme de V symétrique. Donc, on savait que l'approximation quadratique était moins bonne pour ce paramètre. -là. Donc, en résumé, dans cette semaine, on a vu que pour un modèle statistique, la vraisemblance, c'est une fonction qui, pour chaque valeur des paramètres, va associer cette valeur des paramètres à la probabilité des données observées si euh, ces paramètres étaient effectivement euh, les, les vrais paramètres du modèle. Et selon le principe du vrais, de vrais, maximum de vraisemblance, le meilleur estimé des paramètres, c'est celui qui va maximiser cette fonction de vraisemblance. Pour euh, appliquer cette méthode dans R, pour créer une fonction qui calcule la log vraisemblance en fonction des paramètres, puis en plus, on, on fait appel à un algorithme d'optimisation pour trouver le maximum. On a vu le test du rapport de ressemblance qui a plusieurs utilités, entre autres de tester une hypothèse sur la valeur d'un paramètre qu'on estime au moyen du maximum de ressemblance, d'obtenir un intervalle de confiance pour ce paramètre ou aussi de comparer deux modèles qui sont nichés, c'est-à-dire que les paramètres d'un sont un sous-ensemble des paramètres de l'autre. Finalement, on a vu que si on a plusieurs paramètres dans un modèle pour calculer l'insertion d'un estimé, donc son erreur type, son intervalle de confiance, on peut soit aller calculer la vraisemblance profilée pour ce paramètre ou avoir un cours à l'approximation quadratique euh, qui est moins précise, mais beaucoup plus rapide dans le cas de modèle complexe.